West Africa Business Conference, help me welcome Executive Secretary Songwe. Good morning, good morning, everybody. Good afternoon, good evening, wherever you may be. Let me start by saying what a pleasure it is to be with you today. Her Excellency, Madam Zenab Ahmed, Minister of Finance of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Tay Konzi, the ECOWAS Commissioner for Trade, the UN Res Resident Coordinator, all members of the UN family, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is such a pleasure to welcome you to the West Africa Regional Business Forum organized by the Economic Commissions for Africa's Sub-Regional Office for West Africa in partnership with the Compass Global Services and several other regional organizations. This forum is consistent with ECA's Business Forum. We organize once a year on the margins of the African Union Summit, essentially to facilitate the conversation between the private sector and policymakers, but also to ensure that particularly the youth and women have a voice in decisions that are being made that determine whether or not they have access to business and whether they can sustain their businesses. Good afternoon, Honorable Minister. It's a joy to have you on. And of course, we are expectant to hear how you will direct the interventions. Thank you. Thank you very much, uh, Dayo. Good afternoon, uh, excellencies, ladies and gentlemen. Uh, good afternoon to everyone. Please permit me to abide by the protocols that must have been established earlier in this forum. I'm delighted to be a part of this landmark event that provides an opportunity for businesses and business champions to interact with women and with youths across our region. As we leverage on the Africa Continental Free Trade um, area agreement, the AFCFTA, that seeks to improve the export capacity of both formal and informal service suppliers with particular attention on micro, small, and medium enterprises, as well as on women, on youths, and service suppliers. The objective is to support the young entrepreneur and woman entrepreneur to actually grow their businesses, sustain them in the West Africa and Africa's business ecosystem. This is a, a private sector engagement which is led by the United Nations Economic Commission for Africa. The theme of the event is spurring women and youth towards Africa's transformation agenda. How do we create more people who actually empower the existing businesses to take their businesses to the next level? Because there are some people who are not essentially designed to be entrepreneurs, people who are designed to actually help build, support others build companies. How do we create African data scientists who can solve African problems and really help propel the continent forward? How do we identify high potential talents add value to them, and then connect them to industry. And that's how Blossom Academy was born. Donc je disais que, j'allais dire que euh, moi c'est dans les ICT, donc euh, comme j'ai eu à le présenter tout à l'heure, euh, j'ai créé un réseau social vocal en langue locale, parce que beaucoup ne savent pas lire et écrire. Mais la question qui est là, c'est de dire comment les technologies peuvent être un vivier de l'emploi. Selon une étude de la Banque mondiale, l'emploi de demain sera très majoritairement, très majoritairement basé sur les TIC. Et je vais dire encore plus, euh, en 2019, au Salon mondial de l'innovation à Las Vegas, la première conclusion était de dire que si vous faites quelque chose de façon traditionnelle et que quelqu'un d'autre fait la même chose avec les technologies, cette personne va vous dépasser. Et troisième chose, c'est qu'il y a aussi, j'arrête pas de le dire, le côté entrepreneuriat innovant. Every state in every country in Africa must have a hub. A hub that is free and accessible to young people. 
it is non-negotiable because the hubs are the universities of the future. That's where they can scale up. That's where they can collaborate. That's where they can acquire what they need to acquire. And literally every tech company here must have that hub mindset where they can allow for filtration of ideas, right? Nous avons poussé à créer Ardis Records parce que nous avons constaté qu'au Niger, le secteur de l'art est tellement informel que nous nous sommes dit avec ce qu'on a eu à apprendre à l'école, comme bagage mon associé, euh, il a un master en droit, moi je suis dans l'administration et gestion des entreprises. Donc nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour amener euh, notre contribution à professionnaliser le secteur de la culture au Niger. Alors... Nous faisons des formations pour cela, donc en gestion de carrière, pour montrer à l'artiste qu'il peut faire de son art un métier. What we do at Famila is we try connect farmers directly to market. Why, you may ask? Because we find that the relevant players across the supply chain, who then eat into the farmer's money, and the buyer ends up paying more. We came into the space and we introduced a software platform where buyers can then have visibility of farmers produce and farmers can connect directly to buyers making up to 25 percent more the fragmented nature of the agricultural supply chain is an issue across the all the whole continent je viens du mali où l'agriculture occupe 80 percent de la population active et contribue à plus de 40 percent au pib du pays Malgré quoi, nos agriculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés comme le manque d'accès au marché, le manque d'accès à l'information et à la formation agricole. La digitalisation peut être une alternative à ces problèmes, mais quelle digitalisation pour les personnes à 80% des petits exploitants, à 75% en zone rurale et à 70% non alphabétisés Mais en zone rurale chez nous, la télé est très répandue contrairement aux smartphones, surtout en zone rurale. Et nous avons pensé à ramener les services digitaux pour les agriculteurs directement sur téléviseur. Je viens de Burkina Faso, c'est un plaisir d'être là. Et je suis là en tant que président de la coopérative d'habitat Irinoma, qui est une structure coopérative qui intervient dans l'offre du, du logement au Burkina Faso. Et pour répondre efficacement à votre question, je vous parle au niveau du contexte. Et il faut dire qu'au euh, Burkina Faso, Nous avons décidé de créer cette structure sur la base d'une réalité que nous vivons depuis ces 15 dernières années. Euh, il faut dire que ces 15 dernières années au Burkina Faso, le secteur de l'immobilier a connu euh, d'énormes difficultés euh, liées euh, à l'accaparement des terres par des promoteurs privés qui en font véritablement euh, leur business et qui a entraîné euh, une surenchère au niveau des coûts des logements au Burkina Faso. Why is it important for us to consider this demography as we look at um development in Africa. I think that I see a lot in this sector is that there are too few women that have a seat at the table. And I think that um, one of the ways that we can change this is by ensuring that you know more women are educated, they have more information, and we enhance their capacity to understand the processes and systems around real estate, real estate investing, and um, participating in the sector transform an industry that is dominated by women and the youth is supporting them with some funding opportunities as and when it comes. Le Niger que je dirige euh, depuis 1994, donc je suis fondatrice et présidente directrice générale de la société. J'emploie 150 personnes. Et parmi ces personnes, vous avez 12%, pers 12% c'est des femmes et 10% sont des employés en situation d'handicap, que ce soit des femmes ou des hommes. Et en termes de jeunesse, je prends, euh, j'accepte beaucoup de stagiaires euh, qui souvent, euh, à mi-parcours, Laisse tomber les stages parce qu'ils estiment que c'est trop difficile d'être en stage avec Madame Maïda. Parce que je vous challenge. Je cherche à savoir si vous avez la compétence pour être à un poste donné. Euh, voilà ce que je peux dire. Et niger c'est aujourd'hui euh, plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an. Voilà. Merci.